আচ্ছা ফাইভ মিনিটস হয়ে গেছে ঠিক আছে মোটামুটি অনেকেই জয়েন করছে আজকে দেখলাম সবাই মিউট হয়ে আছো কেন কথা বলো সিলেবাসটার জন্য তো তোমরা অনেকেই আমাকে বেশ কয়েকজন ফোন দিছো সিআর ফোন দিছে এমনও ফোন দেওয়া হয়েছে সিলেবাস নিয়ে তোমাদের কি সমস্যা বলো ম্যাডাম আসলে কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে যদি একটু আইডিয়া দিতেন বা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা কোশ্চেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি শোনো তোমাদের কোশ্চেন হচ্ছে 36 নাম্বার অবজেক্টিভ এটা তো জানো 36 অবজেক্টিভ 36 সাবজেক্টিভ তো অবজেক্টিভের মধ্যে ধরো হাফ হচ্ছে আমি করব হাফ হচ্ছে সরব স্যার করবে ঠিক আছে আঠারো আমি করবো আঠারো সরব স্যার করবে আর হচ্ছে সাবজেক্টিভের হচ্ছে তোমার আঠারো ছত্রিশের মধ্যে আঠারো আমি করবো আঠারো সরব স্যার করবে আর সাবজেক্টিভের হচ্ছে পার কোশ্চেনে তিন মার্ক করে থাকবে ঠিক আছে পার কোশ্চেনে থ্রি মার্কস করে থাকবে ঠিক আছে এবং কোনো অপশন থাকবে না বুঝছো থাকার কথা আর হচ্ছে ছিল <laughs> আচ্ছা আসলে বুঝছো মানে তোমাদের আমাদেরটা <laughs> 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 যেটা একটু বলি যে মন সবসময় মাথায় রাখবা কোশ্চেন হচ্ছে একটু হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে ধরো মানে এর একটা সাইকোলজি যে হচ্ছে তোমার যে তোমাদের তো কাছে তো সবকিছু এক্সেস থাকবে বই চই এটা তো আর তোমরা ফিজিক্যালি ক্লাসে এসে এক্সামটা দিচ্ছ না তো তাই সব টিচারই একটা রেন্ডেন্সি থাকবে যে মোটামুটি কোশ্চেনটা কম্পারেটিভলি লেন্ডি করা যেন হচ্ছে তুমি টাইমের মধ্যে শেষ করতে গেলে তোমাকে অনেক তাড়াহুড়া করে লিখতে হয় তুমি যেন কিছু দেখা দেখা থেকে করার স্কোপ না পাও ঠিক আছে বুঝতে পারছো এটা কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা হ্যাঁ আমি দেখলাম তোমাদের 
মার্কস অফ ইচ কোশ্চেন এত আচ্ছা টোটাল মার্কস এত হ্যাঁ টাইম ওয়ান আর সমস্যা নাই তাও কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেন আমি বললাম না কোশ্চেন আমরা এখন ওইভাবে কেউই করা হয় নাই তাহলে এবার হচ্ছে কোশ্চেনের মানে মডারেশন হবে পরীক্ষার দিন সকালবেলা সো কোশ্চেন আর কি আমরা করতে করব লেটেই কারণ হচ্ছে যে এগুলো খালি বারবার চেঞ্জ হচ্ছে ডিসিশন চেঞ্জ হচ্ছে তাই আর কোশ্চেন সমস্যা নাই কোশ্চেন আমি যথেষ্ট আমাদের সবাইকে এটাই বলা হয়েছে কোশ্চেন অনেক সোজা করার জন্য আর প্লাস হচ্ছে তোমাদেরকে জাস্ট ম্যাম আমাদের আসলে মানে রিটেন নিয়ে এরকম কোন ই ছিল মোটামুটি মনে পড়ে যায় কিন্তু যখন এম সিকিউ এর জন্য হয় তখন দেখা যায় যে স্যার মানে ম্যাম পুরা মানে সবকিছু করা লাগে আরকি যত ডিটেলস আছে বাকি গুলো আর কি বাদ দিলে আমরা মানে ডিটেলস যেহেতু পড়তে হবে অনেক বেশি হয়ে যায় বুঝতে পারছি পলিমার <laughs> আমি যেমন ধর আমি যে সাবজেক্ট যাকে পড়াই আমিও কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু টপিক দেখা যায় কিছু কঠিন টপিক অনেক সময় বাদ দিই কিছু চ্যাপ্টারে কিছু কিছু চ্যাপ্টারে বাদ দিয়ে কিছু চ্যাপ্টার ফুল পড়াই সো ডেফিনেটলি আমি এখন না আমার বদলে এখন অন্য কেউ যদি কোয়েশ্চেন করতে যায় ডেফিনেটলি স্টুডেন্টরা এই প্রবলেমটা ফেস করবে তাই না ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছি আর তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমাকে বলো কম্পোজিট ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পোজিট এটা তোমরা পুরোটা পড়ছো ম্যাম এখানেও ম্যাম কমানো ছিল ম্যাম স্যার যখন স্যার একটু টাইম কম পাইছিল আসলে ম্যাম উনি ক্লাসের দিকে একবার লাস্টের দিকে বলে দিয়েছিল যে ম্যাম এইগুলো এগুলো টপিক করবা ধরেন এখানে বলছে যে আমাদের প্রকার ভেদটা একটু পড়তে ওই লাস্টের দিকে একটা আছে না কম্পোজিটের ভাবছিলাম যে বড় জোর এগুলো হয়তো একটু শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে তখন তো ম্যাম এম সি কিউ ছিল না তো ম্যাম আমরা তো আর তখন কিছু বলি নাই ম্যাম এখন যদি রাবারের এই দুইটা পেজ থেকে ম্যাম এম সি কিউ কম পক্ষে ম্যাম পঞ্চাশটা সম্ভব আমি একটু বলি তোমাদের আমি যেটা দিই সেটাই পড়ো আমি হচ্ছে তোমাদের তোমাদের মানে কথা চিন্তা করে কালকে আমি মোটামুটি নিয়ে আমি নিজেও একটু দেখে যে কত কোনটার কি যে তোমরা যেরকম বলছো যে লিখা দিখা এসে ভাবি যাবি এইভাবে যদি আমি ঠিক করি যে পেজ ওয়াইজ তারপর দেখা যাবে তোমার ওইটা মেনটেন করা টাফ হয়ে যাবে তারপর কোয়েশ্চেন বাইরে থেকে আসে তোমাদের জন্য ঝামেলা হবে পেজ ওয়াইজ না হলে আমাদের টপিক ওয়াইজ বললে ভালো হইতো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি টপিক ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ এর কথাই বলছি যে আইদার কোন টপিক রাখবো না রাখবো না এই যে পলিমার যেটা ছিল এটা বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে 
সূত্র কারো মনে থাকে ইভেন সূত্র মনে না থাকলে তুমি চাইলে তোমাদের এখন মানে অনলাইনে যে অবস্থা সূত্র মেমোরাইজ অত কষ্ট করে না করলেও হয় তুমি কোথাও লিখেও রাখতে পারো চাইলে মানে অনলাইন সিস্টেমটা তো আসলে এরকম হয়ে যতই আমরা তোমাদের গার্ড দিই গার্ড দিয়ে হ্যাঁ মেজর দেখা দেখি তোমরা হয়তো করতে পারবা না বা স্পেশালি বললাম না কোশ্চেন হয়তো বা টিচার একটু লেন্ডিং হবে যেন তোমরা দেখাদেখি করতে না পারো কিন্তু এটা সূত্র যদি কেউ জানে এই ম্যাথটা তো কঠিন না ম্যাথ তো ছোট মানে আমার কথা বুঝতে পারছো এই পুরো চ্যাপ্টারটা বাদ দিলে বাদ দিয়ে দিলে তো মেইন চ্যাপ্টারটাই চলে গেল ম্যাম এটা আসলে সমস্যা কারণ আমাদের তো ম্যাম একদম নতুন জিনিস পরীক্ষার আগে পড়তে গেলে মানে নিজেদের উপরে ওরকম এখন দেখো আমি তোমাদেরকে আমি তোমাদেরকে অপশন দিই আমি তোমাদেরকে আমি তো আমি যাচ্ছিলাম যে এইটা থাকতো তোমাদের প্লাস্টিক থাকতো ঠিক আছে এইটা থাকতো প্লাস্টিক থাকতো আর হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে আমি বাকি তিনটা চ্যাপ্টার বাদ দিতাম পলিমার ডুপ্লিকেট এন্ড কম্পোজিট রাবার আর যদি এটা বাদ দিতে বলো তাহলে ওগুলো রাখতে হবে আগে যে মানে কয়েকটা জিনিস পড়াইছি সেই কয়েকটা জিনিস থাকে কথা বুঝছো আমি কি বলছি ছিল সেটা আর পলিমার এই তিনটা বাদ যাবে ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা থাকবে তোমাদের পাঁচটা দিছিলাম ওখানে স্লাইড তিনটাই আমি বাদ দিয়ে দিলাম এর থেকে ছোট আর কি হইতে পারে বলো এর থেকে কিন্তু ছোট আর যদি তোমরা কম্পোজিট বাদ দিতে বলো তাহলে ওইগুলা ছোট ছোট কম্পারেটিভ ওইগুলা তাহলে রাখবে তাহলে তো তোমার কিছুই থাকে না তোমার কথা বুঝতে পারছো অনেক কমাই দিয়েছে তোমাদের সিলেবাস অনেক শর্ট করে দিছে তোমরা ওই দিন ডাউট দিস বা আমাদের তো এমনি বলা হচ্ছে কোশ্চেন সোজা পড়া লাগবে যেমন রাবার এর এই জিনিসগুলো ধরো তোমার মেমোরাইজ করতে গেলে ডেফিনেটলি কঠিন ঠিক আছে একেবারে ফুল একেবারে লাইন বাই লাইন মেমোরাইজ করতে গেলে টাফ ঠিক আছে ইভেন ওই যে লুব্রিকেন্টও তাই ঠিক আছে অনেক ইনফরমেশন আছে তোমার হচ্ছে যে প্লাস্টিক কেন ইউজ করা হয় করা হয় সেই তারপর হচ্ছে তোমার পরের যেগুলা তোমরা যেগুলো বললে যেগুলো স্যার পড়ায় নাই প্রসেস গুলা প্রসেস গুলো অনেক সোজা কিছু নাই দেখো এখানে অবজেক্টিভ আসলো যেমন ধরো রাবারে এক্সাক্টলি কিছু মেমোরাইজিং জিনিস থাকে ঠিক আছে 
সাথে আর যখন পড়ছিলাম তখন তো ব্রড কোয়েশন পড়ছিলাম এখন অনেক কিছু ছোট ছোট বুঝতে হইতেছে যদি এমসিকিউতে দিয়ে দেয় এই জন্য তাহলে হেল্প হয় না না বুঝতে পারছি কিন্তু তোমার আমার কথা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো তো এই যে তোমার ইনজেকশন মোল্ডিং কিভাবে কাজ করে তারপর হচ্ছে কি বলে এক্সট্রুশন কিভাবে কাজ করে এগুলো এগুলা তো সোজা এগুলো তো এগুলা মানে আমি আমি যাচ্ছিলাম তো তোমরা এই জিনিসগুলো নিজে নিজেই পড়ে এগুলো তেমন কিছুই না এই যে ব্লো মোল্ডিং কিভাবে কাজ করে থার্মো ফর্মিং কিভাবে এগুলো তো প্রসেস কি বলো আসছে কি বলে যখন এস এস সি ইন্টারনেট পড়ে আসছো তোমাদের তো ক্রিয়েটিভ ছিল সব তখন কি সবই পড়া লাগতো না এখন তোমাদের কাইন্ড অফ কন্ডিশন আছে তাই যে এখন অবজেক্টিভ থাকার কারণে তুমি কিছুই বাদ দিতে পারবে না সেখানেও তাই সবই পড়বা এগুলো সবই পড়বা ঠিক আছে এই যে তোমাদের হচ্ছে এখান থেকে আমি কিছু তোমাদের বলেও দিব না বাদও দিয়ে দিব এই যে তোমাদের কম্পোজিট থেকে যে অ্যাডভান্টেজ অ্যাপ্লিকেশন তারপর হচ্ছে যে কম্পোজিট ম্যান সব কিছু পড়বা এখান থেকে এখান থেকে আর কিছু এখান থেকে আর তোমাদেরকে দাগায় দেওয়া যাবে না কথা বুঝতে পারছো আমি ধরো নর্মালি যদি দুই ঘন্টা ধরতাম দুই ঘন্টা ধরলে তোমার তিন মার্চ এ যদি আমি একটা কোশ্চেন একটা উদাহরণ আকারে বলি ধরো এখান থেকে কোশ্চেন <laughs> <laughs> শুধু ধরো এখানে হচ্ছে যে এখানে ধরো মেটাল ম্যাট্রিক্স শুধু মেটাল ম্যাট্রিক্স ম্যাডাম এখানে অনেক কিছু এত কিছু লেখার দরকার নাই তোমার হচ্ছে এরকম কোশ্চেন যে একেবারে অল্প অল্প করে লিখবা যে ক্লাস ওয়ান কেমন ক্লাস টু কেমন ক্লাস থ্রি কেমন ছোট ছোট করে লিখবা এরকম একটা ছোট কোশ্চেন আসতে পারে আবার ধরো শুধু একটা ম্যাট্রিক্স শুধু ক্লাস ম্যাট্রিক্স নিয়েও আসতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তারপরে কিছু ডায়াগ্রাম আঁকা যে ছিল ম্যাম ফেস ডায়াগ্রাম তারপর এখানেও আছে ম্যাম ওই সব বড় বড় ডায়াগ্রাম গুলো কি লাগবে ছোট হয়ে গেছে 
তো মোটামুটি ভালো টাইম লাগে ওইগুলোর পক্ষে কি সমস্যা <laughs> কিনা <laughs> এটা পড়ছো এই যে এটা তোমাদের হচ্ছে মেকানিক্স অফ কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল পড়ছো এটা না ম্যাম বলে এখনো না ম্যাম এগুলা তোমাদের স্যার পড়ায় নাই না ম্যাম এগুলা তোমাদের স্যার পড়ায় নাই আমি কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করব ম্যাম এটা ম্যাথ করায় না স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে না আমাদের ক্লাসে পড়ায় নাই ইয়ারনে পড়ায় না ম্যাম ইয়ারনে পড়ায় না ম্যাম ইয়ারনে আমাদের ক্লাসে ছোট ছোট দুটো পড়ানো হয়েছিল ভালো করে পড়াইতে পারছিল স্যার আর এরপর লাবার আর কিভাবে যেমন <laughs> 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 কোন কথা তোমাদের এই এই ম্যাথের পার পুরো বাদ দিয়ে দিব আগে সবগুলো তো রেখে দিছি তো ম্যাম অল্প করে মানে সব মানে ছোট ছোট মানে এক পেজ এক পেজ এরকম আর কি যে বলছে ডিসক্রিপশন আসবে আসলে আর বড় কোয়েশন আসবে না আর আগের বছরের কোয়েশন দেখবা তাহলে দেখবা যে ফেস ডায়াগ্রাম এগুলো থেকে মেন মেন কোয়েশন আসে এগুলা পড়বা আর ম্যাম 
এরপর তার পরীক্ষাটা তো আমাদের তখন হইলো না ম্যাম আমরা হয়তো একটু আগাই ছিলাম বাকিটা পরীক্ষা দিলে আরেকটু পড়লে বোঝা যাইতো যে আরো কি কি পড়তে হবে ম্যাম কোয়েশ্চেন দেখে মনে হয়েছিল যে স্যার অনেক কিছু পড়ায় নাই আগের বছরের কোয়েশ্চেন দেখে কারণ কোয়েশ্চেন অনেক কিছু আসছিল কিন্তু ওখানে কি করব তখন কিছু করার ছিল না বড় কোয়েশ্চেন আর ম্যাম একটা সুযোগ ছিল যে একটা সিজন ছিল আমি চাইলে চাপটা এটা বাদ দিয়ে দিই আচ্ছা এটা পারি না এটা তো আমি আনসার করবো না কিন্তু এখন তো বারোটা থেকে বারোটায় দিতে হবে আমি যদি বাই চান্স একটা ছেড়ে দেই তখন তো আমার মার্কস চলে যাবে পুরোটা আনসার করতে হয় সমস্যা নেই দেখো এখানে হচ্ছে তোমাদের শুরু থেকে দেখাই যেটা সবাই বলবে সেখানে আমি আমি যখন এটা দেখছি আমার কাছে মনে হয়েছে এটা হচ্ছে রিডিং করা টাইপ স্লাইড তাই আমার কাছে মনে হয়েছে তোমরা তো অলরেডি ক্লাস করছো এটার দরকার ঠিক আছে তাই কিন্তু আমি হচ্ছে আমি নিজে ওইভাবে মানে লাইন বাই লাইন দেখিও নাই পুরোপুরি ওইভাবে কি লেখা যাই হোক আমি নিজে হচ্ছে কাছে একটা ওভারভিউ নিচ্ছি ম্যাথটা দেখছি যে তোমাদের ম্যাথ গুলা কেমন বড় না ছোট এটা দেখছি আচ্ছা সমস্যা নাই দেখো এখানে ইন্ট্রোডাকশন তো নর্মাল সবাই জানো যে কম্পোজিটের বেসিক জিনিসটা হচ্ছে যে আমার হচ্ছে কম্পোজিট বলতে আসলে কাইন্ড অফ আমার মানে একটু বলতে পারো অ্যালো এর মতোই ঠিক আছে যে আমার হচ্ছে ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল কি নিয়ে অ্যালো এটা যেরকম মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে হয় এটা মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে হয় ঠিক আছে এটার মেইন কারণ কি কারণ হচ্ছে যেন হচ্ছে আরো ভালো প্রপার্টি ক্রিয়েট করা যায় ঠিক আছে অনেক টাইপের ম্যাট্রিক্স আছে যেটা হচ্ছে তার যে যে সেপারেট যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি তাদের যে তার কম্পোজিট ক্রিয়েট করতেছে সেটার হচ্ছে প্রপার্টিস গুলো অনেক অনেক ভালো থাকে ইম্প্রুভ প্রপার্টিস থাকে মানে তুমি যেভাবে প্রপার্টিস চাও সেভাবে তুমি সেভাবে তুমি হচ্ছে মিক্স করবা এবং এটার আরেকটা জিনিস আছে এটা এক জায়গায় পাবা যে হচ্ছে রেশিওটাও খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে তুমি হয়তো বা কোনো একটা জিনিস খুব অল্প মিক্স করলে তোমার প্রপার্টিটা খুব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা তোমার ডিজার্ড প্রপার্টি পায় পাচ্ছ তো ওই কতটুকু রেশিওতে মিক্স করতে হবে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো ম্যাম ক্লাস রেকর্ড কি করা যাবে আচ্ছা হ্যাঁ রেকর্ড হ্যাঁ করতেছি তাও সমস্যা নেই উদাহরণ হিসেবে আসলে তুমি যদি কম্পোজিট একটু নেটে দেখতে যাও দেখবো সব জায়গায় আমার ফাইবার রিএনফোর্সমেন্ট দেওয়া বিভিন্ন দেখলাম আমরা আমরা গ্লাস ফাইবার দেখলাম তারপর হচ্ছে এরকম অনেকগুলো ফাইবার আছে যে তোমার হচ্ছে ফাইবার রিএনফোর্সমেন্টই সবসময় বেশি হয় আর বাইন্ডার ফেজ এর একটা উদাহরণ দিচ্ছে ম্যাট্রিক্স একটা একটা ম্যাট্রিক্স এরকম অনেক টাইপের ম্যাট্রিক্স কার্বন ম্যাট্রিক্স আছে ঠিক আছে তো এইটা মোটামুটি হচ্ছে এইভাবে কি বলে এভাবে হচ্ছে আমার ক্রিয়েট করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে দেখো এখানে ইন্ট্রোডাকশন এখানে দেখো বেসিক কথাবার্তা বলছে এখানে কিছু উদাহরণ দিছে যে আমার ব্যাম্বো যেটা ওটাকে হচ্ছে ফাইবার গ্লাস বলা হয় না তারপর উড যেটা এটা হচ্ছে কি একটা সেলুলার ফাইবার ইন ম্যাট্রিক্স অফ লিগমি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমার ন্যাচারাল যত কম্পোজিট আছে সেগুলোর উদাহরণ দিছে ঠিক আছে বাট ন্যাচারালি তো আমরা ন্যাচারালি কম্পোজিটটা পাইলাম বাট ম্যাক্সিমাম সময় আমরা যেটা আমরা এখন যেটা বলবো যে কম্পোজিট ক্রিয়েট করা হয় সেটা ঠিক আছে যেমন এখানে দেখো এখানে যে একটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে তো ধরো ধরো এখানে উদাহরণ তো দিলো হচ্ছে মেটালিক আলো ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক আছে হ্যাঁ এটা তো উদাহরণ দিচ্ছে আমার প্লেন কার্বন উদাহরণ দিচ্ছে যেটা হচ্ছে মাইক্রোস্ট্রাকচার হচ্ছে এটা তো হ্যাঁ সেটা তো প্লেন কার্বন স্টিলের উদাহরণ দিচ্ছে আচ্ছা বাক মেনটেনিং ম্যাটেরিয়ালস কম্পোজিশন আছে এটা কিন্তু কিসের উদাহরণ দেয় নাই আমার কি বলে কম্পোজিটের উদাহরণ দেয় নাই ঠিক আছে উদাহরণ গুলা পড়ো ঠিক আছে এই উদাহরণ গুলা একটু পড়ো যে কোনটার কি উদাহরণ তারপর হচ্ছে এই যে কি বলে এই যে দেখো এখানে যদি ওই যে মাইক্রো কম্পোজিট মাইক্রো কম্পোজিট দেখো এখানে কিন্তু বলছে আসলে আমরা যেটা একটু আগে দেখলাম যে উদাহরণটা এটা কিন্তু আসলে অ্যালোয় মেটালিক অ্যালোয় যদিও এটাকে মাইক্রো কম্পোজিটের আন্ডার এটা আসলে কিন্তু ম্যাক্রো লেভেলটাকে মেনলি কম্পোজিট বলা হয় 
ঠিক আছে যেমন ক্যালভানাইজ স্টিল এর কথা বলছে রিইনফোর্স কনক্রিট এর কথা বলছে হেলিকপ্টার ব্লেড এর কথা বলছে ঠিক আছে আমার দুইটা বা তার বেশিও হইতে পারে যে তাদের হচ্ছে কি ফিজিক্যালি ডিস্টিং হতে হবে এবং মেকানিক্যালি সেপারেবল ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস দেখো এই যে তোমাদেরকে এই কথাটা কিন্তু অলরেডি বলছে একটা অপটিমাম মানে আমি একটা অপটিমাম প্রপার্টি অ্যাচিভ করতে চাই ঠিক আছে এবং হচ্ছে কি যে একটা সেপারেট ম্যাটেরিয়াল কে যে আমি হচ্ছে মিক্স করব এবং এই কন্ট্রোল রয়ে বলতে এটাই মিন করছে যে আমার কি রেশিওতে মিক্স করলে আমি হচ্ছে আমার অপটিমাম প্রপার্টিটা পাবো ঠিক আছে এই তো এই মানে মোটামুটি ধরো এইগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি কি মেইন যে হচ্ছে আমার কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে যে সেগুলা সেগুলা যে প্রপার্টিস আর ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের কম্পোজিট এর কথা বলছে একটা পার্টিক্যাল রি এনফোর্স এর কথা বলছে ফাইবার রি এনফোর্স এর কথা বলছে ঠিক আছে তারপর আমাদের হচ্ছে স্ট্রাকচারাল এর কথা বলছে ঠিক আছে তো ফাইবার রি এনফোর্স এর মধ্যে আমরা কন্টিনিউস টা দেখবো ঠিক আছে কন্টিনিউস টা দেখবো কন্টিনিউস টাই বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর এখানে দেখো কম্পোজিট হচ্ছে আমার এটা তো আমরা দেখলাম আর এখানে দেখো ডিজাইন গোলটা কি জবটে না মোর ডিজাইনেবল কম্বিনেশন অফ প্রপার্টিস ঠিক আছে একটা সেই প্রপার্টিস আমি চাই সেটা সেটা হচ্ছে একটা বাই যেটা এখানে দেখলাম জবটিমাম প্রপার্টিস অ্যাচিভ করা ঠিক আছে যেমন এখানে উদাহরণ দিচ্ছে লো ডেন্সিটি হাই স্ট্রেথ জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে তুমি এই প্রপার্টিটা অ্যাচিভ করতে চাও এবং এটা অ্যাডভান্টেজ দেখো যেভাবে তুমি হাই স্ট্রেথ বা হাই স্টিফনেস এর ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করতে পারো এবং ডিজাইন ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে অনেক বেশি হয় ঠিক আছে এটা আমরা দেখবো ডিজাইন ফ্লেক্সিবিলিটি করে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কি কি ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কি স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা ম্যাটেরিয়ালটাকেও ইজিলি ডিজাইন করতে পারবো তারপরে <laughs> উদাহরণ দিচ্ছি ম্যাটেরিয়াল কস্ট ডিজাইন কস্ট এর মধ্যে খেয়াল করো তোমার সবচেয়ে বেশি বলছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট ম্যাটেরিয়াল কস্টটাই হচ্ছে বেশি ঠিক আছে ম্যাটেরিয়াল কনস্টিটিউট ম্যাটেরিয়াল কস্ট এই যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট আমার ডিজাইন কস্ট দেখো কম্পোজিটের ক্ষেত্রে ডিজাইন কস্টটাই হচ্ছে কম এরকম ধরো জিনিসপত্র তারপর হচ্ছে এখানে দেখো ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল কম্পোজ ম্যাটেরিয়াল কার্মোলজির মধ্যে দেখা যাচ্ছে ডিউন আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে পড়বো ডিউন ফোর্স এটা এটা তারা কি বুঝায় যেটা হচ্ছে কম্পোজিট স্ট্রাকচার কি করে তৈরি করে বা একটা কম্পোনেন্ট কে স্ট্রং ধরবে মাধ্যমে বা কমনলিফোর্সার ইউজ করা হয় তারপরে যে অ্যালুমিনিয়াম এর কথা বলছে সিলিকন কার্বাইটের কথা বলছে ঠিক আছে আর ফাইবার দেখো ফাইবার হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ রিএন ঠিক আছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের যদি ক্লাসিফিকেশন ছিল না যেটা পড়াচ্ছি এখন যেটা দেখাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল 
स्ट्रक्चर फायबार ठीक <laughs> क्लसिफिकेशन करो तुम जिसमें ग्लैट्रिक्स मेटल मेटालेशन सार्विस 
আবার ক্লাস টু এর ক্ষেত্রে কি যে এদের হচ্ছে কিছু কিছু মানে কিছু সলিবিলিটি আছে ঠিক আছে সেই কারণে কে এদের প্রপার্টি টার্গেটটা চেক টু ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে এবং এটা দেখো উদাহরণ গুলা করবা যে কার্বন টাংস্টেন বা এই জিনিসগুলো উদাহরণ করবা আর দেখো তিন নাম্বারটা কি বুঝছে যে এটা এটা কি যে আমার উদাহরণ গুলা করবা কোনটার সাথে কোনটা তারপর তোমাদের হচ্ছে পলিমার ম্যাট্রিক্স পলিমার ম্যাট্রিক্স টা দেখো এখানে বলছে যে মোস্ট কমন আর হচ্ছে অনেক সবচেয়ে বেশি লিস্ট এক্সপেন্সিভ যেটা ঠিক আছে এবং এটা অনেক ইজিলি প্রসেসিং করা যায় মেকানিক্যাল প্রপার্টিস ভালো ঠিক আছে লো ডেন্সিটি ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে এবং এটা প্রসেসিং টেম্পারেচার অনেক বেশি কম ঠিক আছে আবার এখানে দেখো এখানে হচ্ছে থার্মোপ্লাস্টিক বা থার্মোসেটিং প্রপার্টিস থাকে পলিমারের যে আমরা পরে আসলাম না সেরকম থাকে সেই প্রপার্টিস গুলো আছে ঠিক আছে এখানে দেখো এই থার্মোপ্লাস্টিক এগুলো তো তোমাদের একেবারেই পারার কথা পলিমার হচ্ছে পলিমার ম্যাট্রিক্স এ ঠিক আছে যারা থার্মো প্লাস্টিক হয় এদের কি হয় বলতো থার্মো প্লাস্টিক তো সবচেয়ে ইজি একটা ছোটবেলা থেকে সবাই পড়ে আসছে যে আমরা হচ্ছে যে কোনো এলাবেলের টেম্পারেচার করলে এটা কি হয় এটা হচ্ছে সফট ট্রেনিং হয় তাই না তার মানে তখন এটাকে আবার কি করা যায় বলো রিশেপ দেওয়া যায় রিভার্সিবল একটা রিয়াকশন ফর্ম করে তাই না যে আমি হচ্ছে মোল্ডেন থেকে এটাকে একটা সলিড স্টুডেন্ট নিলাম আবার সলিড স্টুডেন্ট থেকে একটা মোল্ডেন স্টুডেন্ট নিলাম এটা একটা রিও রিয়াকশন ঠিক আছে সামনে যেতে বড় ধর ব্যাকে আমি যেমন হচ্ছে আমি হিট হিট দেওয়ার কারণে সেই কম্পোনেন্ট এর মধ্যে একটা রিয়াকশন হয়ে সে ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার ফর্ম করে তাই না তো ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার যখন ফর্ম করে তখন আমি চাইলেই ওটাকে আবার ব্যাকে এনে সেম স্ট্রাকচার দিতে পারবো না ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ধরো আমার থার্মো সেটার থার্মো প্লাস্টিক এর মধ্যে ডিফারেন্স ঠিক আছে এবং এই এটার ফিগারটাও যদি তোমাকে আমি আঁকতে দিই কেস ধরো এই ফিগারটাও আমি আঁকতে দিলাম এটা কিন্তু খুব সোজা এটার জন্য এত বড়ই যে আঁকতে হবে তা না তুমি চাইলে এইটুকু পরিমাণ দিয়েও দেখাইতে পারো বুঝাইতে পারো যেগুলো হচ্ছে ক্রস ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সিটি আর এটা হচ্ছে নর্মাল থার্মো প্লাস্টিক ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখো যে আমার হচ্ছে বেসিক টাইপস অফ আমার হচ্ছে কি তোমাদেরকে বললাম এর আগেও বললাম যে আমাদের কি বলে কম্পোজিটের হচ্ছে বেসিক টাইপস অফ কম্পোজিটার এখানে দেখো ওইটা তো আমরা একেবারে ওই কম্পোজিটটা দেখলাম যে প্রপার্টিস ক্লাসিফিকেশন এখানে দেখো বেসিক টাইপস অফ কম্পোজিটের মধ্যে কি কি আছে ফাইবারটা দেখো সব জায়গায় আছে ফাইবারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কম্পোজিটার আসলে ম্যাক্সিমাম সময় ফাইবার টাইপ ফাইবার কম্পোজিট নিয়ে স্টাডি করা সবসময় ঠিক আছে এখানে দেখো আমার ফাইবার শেপ আছে ফাইবার কম্পোজিট আছে দেখছো পার্টিক্যাল কম্পোজিট আছে তারপর ল্যামিনার কম্পোজিট ল্যামিনারটা দেখছো ল্যামিনার হচ্ছে স্ট্যাক স্ট্যাক স্ট্যাকিং কন্ডিশন ঠিক আছে তারপরে যে দেখো ফ্লেক কম্পোজিট ওটা স্ট্রাকচারটা দেখছো ঠিক আছে খেয়াল করছো সবগুলাই কিন্তু তারপর হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আকারে জিনিসটা দেয় ঠিক আছে আরো আসলে আরো আছে এখানে টাইপ হচ্ছে এই কয়েকটা দেয়া কম্পোজিট টাইপ আসলে আরো আছে ঠিক আছে কম্পোজিট কিন্তু একটা হিউজ টপিক ঠিক আছে কম্পোজিট হচ্ছে একটা হিউজ টপিক ঠিক আছে যেমন দেখো এখানে দেখো ফাইবার কম্পোজিটের কথা বলছে ফাইবার কম্পোজিটার দেখো ফাইবার রি এনফোর্সমেন্ট ঠিক আছে টুটি হইতে পারে ঠিক আছে আবার দেখো আইসোট্রপিকও হইতে পারে ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে স্ট্রেংথ হচ্ছে দুইটা ডিরেকশনে ওয়ান ডি তো হচ্ছে আমার এক সিঙ্গল ডিরেকশনে আর এটা হচ্ছে সব ডিরেকশনে ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখো যে আমার হচ্ছে কি এখানে ফাইবার ফাইবার যে স্ট্রেংথ এর কথা বলছে কিসের উপর ডিপেন্ড করে ফাইবার লেন্থ এর উপর ডিপেন্ড করে ফাইবারের শেপ এর উপর ডিপেন্ড করে ফাইবার হচ্ছে আমার বন্ডিং এর উপর ম্যাট্রিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে বয়ের এর উপর ডিপেন্ড করে কি কি কাপিং এজেন্ট মিশ্রণের উপর ডিপেন্ড করে মানে কি আমার ফাইবার স্ট্রেংথটা তার মানে একেকটার ক্ষেত্রে আমার কেন এক রকম আসছে আমার গ্লাস ফাইবারটা এক রকম আসছে বা হচ্ছে কি বলে আবার অন্য একটা ফাইবার তে বসে আরেক রকম আসছে আর যেমন প্লাস্টিক্স এ একটা জিনিস দেখবা প্লাস্টিকের স্লাইডটাতে ওখানে একটা জায়গায় আছে ভুলে গেলাম ভুলে গেলাম 
আর ওই টেম্পারেচারে প্লাস্টিকের প্রপার্টিটা তোমার হচ্ছে গ্লাসের মতো হয় ব্রিটেল টাইপের ঠিক আছে ওখানে প্লাস্টিক ছাড়া একটা শেপ ই আছে ওখানে আর কি টেম্পারেচারই দেখায় যে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে হচ্ছে কিভাবে আর কি প্রপার্টিস চেঞ্জ হয় ঠিক <laughs> <laughs> দেখো <laughs> উদাহরণ দিলাম দেখে মনে আসতো দেখে ঠিক আছে তারপরে এখানে হচ্ছে আচ্ছা অ্যাডভান্স ফাইবারের মধ্যে দেখো আচ্ছা এদের অ্যাডভান্স ফাইবারের স্ট্রেংথ কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্ট্রিপনেস স্ট্রিপনেস অনেক বেশি ঠিক আছে আর আমরা তো জানি যে গ্লাসগুলো আসলে কাইন্ড অফ একটু ব্রিটল হয় ঠিক আছে বাট অ্যাডভান্স ফাইবারের ক্ষেত্রে আমার স্ট্রেংথ বেশি স্ট্রিপনেস বেশি আচ্ছা এখানে দেখো ফাইবার গ্লাসের কথা বলছে ফাইবার গ্লাস প্রপারলি যাচ্ছে আমার হচ্ছে কি আমার নর্মাল যে গ্লাসগুলো আছে না অলমোস্ট দেখো বলছে অনেকটা ওই রকম ঠিক আছে এবং এখানে দেখো আমরা কার্বন ফাইবার টা দেখো কার্বন ফাইবারের স্ট্রাকচার টা দেখছো ডিলোকালাইজ এইটা <laughs> 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 মেমোরাইজ করতে যায় না এগুলো মেমোরাইজ করা লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এখানে হচ্ছে আমার মেকানিক্স অফ কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল 
মেকানিক্স আমরা হচ্ছে দাও এখানে আমরা হচ্ছে ইটা পড়বো কি বলে কন্টিনিউয়াসটা আমরা পড়তেছি ঠিক আছে কন্টিনিউয়াসটা পড়তেছি ডিসকন্টিনিউয়াস না কন্টিনিউয়াসটা দেখো এখানে ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট কম্পোজিটের মধ্যে খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাজাম্পশন ডুয়েন্স ঠিক আছে যে ফাইবার ম্যাট্রিক্স ইন্টারঅ্যাকশন তে ইন फायबारे <laughs> इलास्टिक इलास्टिसिटी लाइन मध्य मैथे टोटल मैडम मैम सूत्र 
এই যে এটা থেকে নিচেরটা কিভাবে আসলো এখন কেউ আর কেউ রেসপন্স করে না কেন এই সূত্র থেকে এই সূত্রটা কিভাবে আসলো ম্যাম সিগমা সি রই একটা উপরে সূত্র দেখলাম মেবি ওই ওটা বসাই দিয়ে সেগুলোকে এলিমিনেট করতে হবে হ্যাঁ 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 ঠিক বলছো তোমার হচ্ছে তাহলে আমি ক্লিয়ার করে দেই এই যে এই সূত্রটা ছিল ধরো আমার হচ্ছে এরকম দেখলাম সিগমা সি সিগমা এফ সি এফ কি বুঝাই বলতো সিগমা সি দ্বারা আসলে আমরা মাত্রই পড়েছিলাম ঠিক আছে এটা ওখানে সূত্রটা বসছে হচ্ছে <laughs> আমরা মাত্র হচ্ছে কি আমরা ধরো এই যে কি বলে আমি বলতে পারো যে ম্যাডাম আমরা তাহলে এই সূত্রটা দেখলাম আর এখান থেকে এইটা হয়ে থেকে আসো তাই না আচ্ছা আমরা যে সূত্রটা দেখলাম আমরা তো দেখছি হচ্ছে পুরা এই যে দেখো পি সমান ছিল পি এফ প্লাস পি এফ এখন টোটাল পি সম টোটাল পি সমান সমান কি হবে টোটাল পি সমান সমান আমার হবে কি দেখো স্ট্রেস ইন্টু এরিয়া স্ট্রেস ইন্টু এরিয়া মানে কি এই যে সিগমা সি ইন্টু এরিয়া তাই না আর হচ্ছে আমার এই যে পি এফ পি এফ এর জায়গায় কি হবে পি এফ এর জায়গায় হবে যে এটা বলতে পারো যে ম্যাডাম ভিএফ তো জিরো পয়েন্ট টু এর কোন লাইনই নাই এটাকে বয়ে নিতে হয় ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট থ্রি এর মধ্যে একটা লাইন কে ধরে নিতে হয় সমস্যা নাই তোমাদের যেহেতু অনলাইনে থাকবে এটা লাইন দিয়েই দিব ঠিক আছে তো তখন দেখো এখানে বলছে যে সেই জায়গাতে সেখানে গিয়ে আমার হচ্ছে আমার রেশিও বের করতে হবে রেশিও বের করে আমার হচ্ছে দেখতে হবে যে কত এসে তখন তখন দেখো পি এফ বাই পি পাইছি তখন হচ্ছে আমার তোমাদের আইদার ডিরেক্টলি ভ্যালু দিয়ে দিব না যদি গ্রাফ দিই তাহলে গ্রাফে মোটামুটি এজিউম করে যদি ভ্যালু নাও যেমন ধরো জিরো পয়েন্ট থ্রি তে তুমি যদি একটা ভ্যালু নাও যে আমার ভিএফ এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি আমি কি এফ বাই ই এম ও বলে দিলাম কি এফ বাই ই এম বলে দিলাম ধরো ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি এই ফাইভটা মোটামুটি উপরে গিয়ে তোমার কত সেট করে যে এখান থেকে আমি এপাশে গেবার এপাশে গিয়ে তোমার কাছে মনে হলো ফিফটির কাছাকাছি বা ফিফটি থেকে একটু আর একটু উপরে নিচে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট দিলাম সমস্যা বুঝছো আমার কথাটা কতটুকু হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ক্যারি করতেছে 
কারণ তোমাদের আগে এক ডিপার্টমেন্ট মানে ম্যাক্সিমাম ডাউট দিচ্ছ ম্যাথ করানো হয়নি ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল তারপরে এখানে দেখো এখানে এখন তারপরে এখানে বলছে দেখো এখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফাইবারের স্ট্রেনটা হচ্ছে কম ঠিক আছে ফাইবার স্ট্রেনটাই হচ্ছে কম তার মানে কি এখানে বলো এখানে দেখো ধরে নিচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা ফাইবারের যদি আমরা সেম স্ট্রেন ধরে নেই ঠিক আছে ফাইবারের সেম স্ট্রেন ধরে নেই তার মানে কি যে আমার হচ্ছে কম্পোজিটের মধ্যে যদি আমার রাপচার হয় তাহলে কি টেনসাইল রাপচারই হবে ঠিক আছে এবং দেখো লঙ্গে টেনসাইল স্টেল একটা ইমিডিয়েশনাল ফাইবার কম্পোজিট সেটা সূত্র বের করছে সেটা সূত্রটা দেখো আমার দেখো এখানে বলছে যে একটা ইমিউটেশনাল ফাইবার কম্পোজিটের মধ্যে 
আমার তুমি দেখো তুমি এইটা বের করে এটা বের করে নিলে এই যে এটা সিগমা এফ ইউ দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ম্যাথের মধ্যে তো বি এফ টা বলে দিছে বি এফ টা বলে দিচ্ছে দেখো সিক্সটি পার্সেন্ট ভলিউম বলে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে বি এফ এর ভ্যালুটাও বলে দিচ্ছে সিগমা প্রাইম এম টা বের করে সিগমা এফ ইউ টা তুমি হচ্ছে ম্যাথে দেওয়া আছে সবগুলো এখানে বসা হচ্ছে সিগমা এল টু টা বের করবা বুঝছো কি चेन्ज कर আমি যদি এখানে বলতাম যে হচ্ছে তুমি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর হচ্ছে কি বলে ধরো দেয় আছে দেয় আছে তাহলে ম্যাট্রিক্স এর ইল দেয় আছে এখানে ইল চাইতো না এখানে অবশ্য আরো এই ইনফরমেশন অবশ্য আরো অন্য কিছু চাওয়া যায় না আয়দার হচ্ছে এল টিউ টা বের করতে পারবা আর নাইলে হচ্ছে সিগমা প্রাইম এই পর্যন্ত চাওয়া যায় বাট আমি এমনি বলতেছি জাস্ট যদি তোমাকে যদি একটা ম্যাথে এভাবে বলে যে স্ট্রেস ইন দা ম্যাট্রিক্স এট দা ইনস্ট্যান্স অফ ফাইবার ফেলার বা স্ট্রেস ইন দা ম্যাট্রিক্স এট দা হচ্ছে কত কমে গেল এগুলো নাই বাদ দিয়ে দিলাম এগুলো বাদ দিয়ে দিলাম এগুলো তোমাদের পড়াইছে স্যার মিলানো যায় না
মানে শুনি যে কারো ভালো হয় নাই বা আমি খাতা দেখলে তো বুঝবো তাহলে আসলে এটা খুবই এটা খুবই হতাশজনক ঠিক আছে বুঝছো সবাই একটু পড়ো জিনিসপত্র খাতায় বানায় বানায় লিখে বা আজাইরা কথা লিখে আমি কিন্তু সবসময় খাতা পড়ে দেখি পুরা খাতা ঠিক আছে ইভেন আমি পড়ে দেখে মানে আমি সবসময় মেনটেন করা নাম্বারিং নাম্বারিং আমি একটা মানে আমার নিশ খাতার উপর বেস করে আমার একটা নাম্বারিং এ ফর্ম কম লিখো বা ঠিকটা লিখলে নাম্বার বাবা উল্টা পাল্টা কথা লিখলে আমি যেমন একবার একটা স্টুডেন্টের খাতা পড়ছিলাম মানে দেড় পেজ লিখছে একটা কোশ্চেন কিছুই লিখে নাই একটা লাইনই কোশ্চেনের একটা লাইনই সে ঘুরায় ঘুরায় লিখছে ঠিক আছে এগুলো খুবই বিরক্তিকর তো যেটা পারবা কোশ্চেন ঠিকটা লিখবা ছোট করে লিখবা ঘরে সমস্যা নেই বা ঠিক কথাটা লিখবা মেইন কথাটা লিখবো ঠিক আছে সেভাবে লিখলে নাম্বার নাম্বার পাবা সমস্যা নেই আমি ঠিক লিখলে আমি ফুল নাম্বার দিয়ে দিই এরকম না যে নাম্বার কম লিখ ঠিক আছে বা উল্টা পাল্টা লিখলে খুবই বিরক্ত লাগে ডিসক্রিপটিভ কোশ্চেনে অনেকের এটা একটা টেন্ডেন্সি থাকে ভাবে টিচাররা পড়বে না হয়তোবা হয়তোবা কেউ হচ্ছে পড়ে বা একটা দিনে হয়তো হয়তোবা পড়া হয় না সেটা আলাদা কেউ বাট আমি সবসময় খারাপ পড়ে দিচ্ছি কারণ আমি দশ জনের খাতা পড়বো বা ঠিক বিশ জনেরটা না পড়লে তো নাম্বারিং হয় না সবসময় সব খেলা পড়ে দেখি তো উল্টা পাল্টা কথা লিখবা না উল্টা পাল্টা কথা লিখলে আর নাম্বার আমি দিবো না ঠিক আছে দিয়ে দিবো যে কোশ্চেন উল্টা পাল্টা কথা লিখবা যেটুকু পারবা অল্প ছোট হোক সমস্যা নাই ঠিক কথা লিখবা ঠিক আছে কোশ্চেনটা ভালো করে পড়বা ম্যাথ যদি আসে ম্যাথটা ভালো করে পড়বা ম্যাথটা তোর ফাইল আগে অ্যান্সার করবা ম্যাথ আমি অত বড় দিবো না যেটা তার মতো আমাদের টাইমটা কমাই দিচ্ছে আমি ওই দিন দুই দিন আগেও জানতাম টাইম দুই ঘন্টা ঠিক আছে বুঝতে পারছো আর কি কোন কোশ্চেন আছে एग्जाम নিয়ে সিলেবাস কমাই দিছি যেটা চাইছো সিলেবাস একেবারে কমাই দিছি ম্যাম তাহলে আমাদের রাবার লুব্রিকেটিং আর এইগুলো 40 পেজ পর্যন্ত পড়বে এগুলোই কম্পোজিট হচ্ছে 40 পেজ পর্যন্ত পড়বা কম্পোজিট তারপর প্লাস্টিক পড়বা এই তো আর রাবার লুব্রিকেন্ট পলিমার এগুলো তো বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে একেবারে কমাই দিছি অবজেক্টিভের জন্য মানে তোমাদের অবজেক্টিভের জন্য তোমরা ডাউট দিছিলা তাই একবার সাবজেক্ট অবজেক্টিভ দিতে কমাই দিছি ঠিক আছে আর এখানে কম্পোজিটের তো তোমাদের তোমরা তো লাইন বাই লাইন পড়তে বললাম বলেও দিলাম ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে কিছু ডিফারেন্স আসতে পারে কেন প্রপারলিজ তুমি ডিফারেন্স বলতে পারবো কেন এটা সেটা এটা এরকম এগুলো ছোট খাটো কিছু জিনিস আসতে পারে তো ভালো করে পড়ো সিলেবাস অনেক অল্প বা ভালো করে পড়ো ঠিক আছে আর টাইমটা যেহেতু কম বুঝতেই পারতেছো দেখা দিক দেখা দিকে করার স্কোপ পাবা না কিন্তু মানে স্কোপ পাবা না বলতে মিন করতেছি ধরো একটা সুবিধা আছে ধরো যে ধরো ভাবে যে আমি টেনে টেনে কয়েকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবো সবসময় চেষ্টা করবো পরীক্ষাটা তাড়াতাড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি আপলোড করে দেওয়া তোমাদের একটা নির্দিষ্ট টাইম দেওয়া হবে আপলোড করার ওইখানে লেট করো না ঠিক আছে নেট হচ্ছে সবার যাদের ল্যাপটপ নাই ফোনে ইউজ করবা নেট রাখবা সবাই সবাই ফোনে নেট কিনা রাখবা কোন এক্সকিউজ এগুলো দিও না কারণ এগুলো হয়তো বা কিছু কনসিডার করা হবে কিছু হয়তো বা কনসিডার করা হবে না টিচারও বিরক্ত হয়ে করবে না ডাউট দিবে নেটের ডাউটটা অনেকেই দিবে ঠিক আছে তো বেস্ট হচ্ছে এই ডাউটটা দিও না যে এই ডাউটটা দিবে না ঝামেলাহীন পরীক্ষা টাইমের মধ্যে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করে জমা দিয়ে দিবা তোমার ঝামেলা শেষ বুঝছো আমাদের কামার কাছে আমি যাদের করি তারা আমার কাছে ফোন দিয়ে বলছে যে ওদের 
অনেক টিচার ইভেন হচ্ছে মানে ক্লাসও নাই নাই তোমার হচ্ছে রিভিউ ক্লাসও নাই নাই কিছু বলেও যায় নাই সিলেবাসও কমে নাই ঠিক আছে সো এভাবেও কিন্তু অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছে অনেক সিনিয়র টিচার হয় ফোন ঠিক আছে মানে এভাবেও দিচ্ছে ঠিক আছে তা আমার মনে হইলো যে আসলে এত ঝামেলার দরকার নাই ঠিক আছে যেহেতু কোর্সটা আমি নেই নাই মানুষ জিনিসটা খুব ইজি হতো তার পরীক্ষা নিতে পারে যাই হোক ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে অনেক কমাই দিছে সিলেবাস ঠিক আছে এর থেকে আর কম হওয়া যায় কম মানে হইতে পারে না ঠিক আছে একটু ভালো করে পড়ো ম্যাথটাও কমাই দিছে আমি কিন্তু নিজে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য এই দুইটা ম্যাথই কালকে মানে দেখতেছিলাম কলেজ সমস্যা এই দুইটা ম্যাথ করাই দিবি কিন্তু যেহেতু তোমাদের ওখানে পড়ানোই হয় নাই তা ওটা বাদই দিবি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের পরীক্ষাটা জানি কবে ডেটটা দেখে ভুলে গেছি পরীক্ষা তোমাদের তেরো তারিখ নাকি চেষ্টা করো না দেওয়ার কারণ এগুলা হইলে আসলে কাটটা অথেন্টিক ডাউট কাটটা মানে বুঝতেই তো ফাঁকিবাজি ডাউট এগুলা পরে ঝামেলা হবে হয়তো বা কারো আসলেই সমস্যা হয়ে গেল পরীক্ষা শেষ করো বা এই ডাউটটা রাখো না হয়তো বা ধরো কারো দশ মিনিট লেটে এক্সেপ্ট করলো বা কারোটা পনেরো মিনিট লেট হলে এক্সেপ্ট করলো না আমি জানি না এই লেট কত মিনিট লেট পর্যন্ত এক্সেপ্ট করবে সেটা এখন আমাদেরকে শিওরলি বলে নাই তো এটা হচ্ছে জানি <laughs> না টিচাররা বিরক্ত হয়ে যাবে কারণ অনেক এত এত স্টুডেন্টের খাতা এগুলো সব আবার প্রিন্ট করতে হবে এটা অনেক আসলে একটা লেন্দি প্রসিডিওর আমি তোমাদের খাতাগুলো আবার আমাকে আমাদের প্রিন্ট করা লাগবে প্রিন্ট করে আবার প্রসিডিওর থেকে খাতাগুলো ভাগ ভাগ করে দিতে হবে অনেক ঝামেলা বা ধরো এখন তোমাদের তো পার্টে পার্ট দিয়ে আসারে না ঠিক আছে তো ধরো এখানে আবার টিচার মানে তোমাদের তো একটা খাতাই সব হচ্ছে প্রিন্ট হবে তো হাফ হচ্ছে খাতা এক টিচার যদি ভাব খাতা এক পরে আবার টিচার এক্সটেন্ড করে এগুলো অনেক ঝামেলা আছে তো ওই টাইমে দেখা যায় অনেক রাশ থাকবে তো কে লেটে দিচ্ছে কে পরে দিচ্ছে বেশি লেট করলে আবার মানে তারটা নিয়ে আবার ঝামেলা হবে সবাই চেষ্টা করবে ঠিক টাইমের মধ্যে আপলোডটা করে দিবে যে যার বাসায় একটু বেশি ব্যাক করে সরকার ওই দিন শিপে আশেপাশে এমন কোথাও যাবে যে নেটের স্পিডটা ভালো ঠিক আছে সেখানে একটু কষ্ট করে ম্যানেজ করো ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমার মনে হয় আর পার্টে পার্টে কি আলাদা ভাবে লিখে জমা দিতে হবে না একটা না না আলাদা না আলাদা না ওটাই বললাম আলাদা হলে তো সুবিধা একদিকে সুবিধা হয়তো আমাদের জন্য না এখন একসাথে হয়ে একটু ঝামেলা হবে ধরো একসাথে কালেক্ট করতে হবে মানে কালেক্ট করে আবার তোমার আমরা তো দুজন টিচার দুজন টিচারের মধ্যে আমরা খাতা হাফ হাফ করে ভাগ হবে মানে এরকম অনেক ঝামেলা আছে তো দেখা যায় ওই দিন তোমাদের এক্সাম শেষে অনেক ঝামেলা থাকে এই তোমার খাতাগুলো এত তোমাদের এখানে তিনটা ডিপার্টমেন্ট তিনটা ডিপার্টমেন্টের খাতাগুলো প্রিন্ট করতে হবে কোডিনেটার প্রিন্ট করবে কোডিনেটার তো প্রিন্ট করে আবার এখানে ধরো সবাই কারা কারা সাবমিট করছে সব হচ্ছে আবার এখানে রিচেক করা হবে কারোটা যেন বাদ না পড়ে যায় রিচেক করার পরে হচ্ছে আবার তারপর হচ্ছে তোমার কি বলে খাতাগুলো ভাগ হবে যে টিচাররা নিয়ে যাবে তো সেখানে ধরো এই যে তোমাদের এখানে যদি কেউ আবার লেট টেট করে তখন একটা ঝামেলা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে কারো এরকম লেট টিচাররা মানে বিরক্ত হইতেছে বা ঝামেলা হয়নি তো তাই বলতেছি যে লেট করো না যে টাইম দিবে তার মধ্যে সবাই আপলোড দিয়ে দিবা ঠিক আছে আপলোড ঝামেলা করো সেটা বলবো ঠিক আছে যাই হোক ভালো করে পড়াশোনা করো বললাম তো সিলেবাস কম আছে আমার মনে হয় ভালো করে পড়লে পরীক্ষা অনেক ভালো হবে আর কোশ্চেন আমি তো বলছি কোশ্চেনের মতো কোশ্চেন করবো না যেটুকু পড়াইছি সে তার মধ্যেই কোশ্চেন করবো ঠিক আছে আর প্লাস্টিকটা আজকে পড়াইলাম না কিন্তু প্লাস্টিক সিলেবাস থাকবে এটা ভুলে জানা তোমাদের এখানে প্লাস্টিক থাকবে আর কম্পোজিট থাকবে কম্পোজিটের চল্লিশ পেজ পর্যন্ত থাকবে বাকি সব বাদ দিয়ে দিচ্ছি একেবারে ছোট ঠিক আছে দুইটা স্লাইড পড়লে তাহলে হচ্ছে তাহলে আমাদের হ্যাঁ এই দুটা স্লাইড পড়বা আর হচ্ছে আগের ধরো আগে হচ্ছে যেখানে ছিল আগের হয়েছিল কাস্টার হার্ডনেস এটা ছিল আর হচ্ছে ফেস ডায়াগ্রাম মাত্র তোমাদের পাঁচটা টপিক পড়াশোনা